happy healthy morning po sa inyong lahat mga kapuso. Welcome once again sa Pinoy MD. And of course, this morning, sasamahan po tayo ng ating Pinoy MD for the last 10 years. Kasama po natin siya. Of course, walang iba kundi ang ating uh, internist and ang ating health and wellness expert na si Doc Oy. Good morning, Doc. Good morning, Connie. At good morning sa ating mga kapuso. Samahan niyo po ulit kami ngayong umaga para po sa maraming kaalaman patungkol po sa inyong kalusugan. Yes, and speaking of kalusugan, aba, nandyan pa rin po ang banta ng COVID-19, di ba? Kahit sinasabi nila na medyo sa mga ibang lugar, eh bumababa na daw ang ating cases, but still, no, hindi tayo po pwede magpakakampante. Lalo na sa mga panahon ngayon, dahil wala pa rin pong bakuna. Meron syempre mga update tayo, no, like ang Pfizer, sinasabi nga na baka early next year o kaya naman na uh, late this year eh, magkaroon na sila ng uh, bakuna no dahil 90% effective na daw yan and sabi nga dito sa atin naman sa bansa eh, baka antay-antay lang tayo dahil late next year pa daw tayo makakatikim ng bakuna di ba o kaya naman early ng 2022 o so brace yourselves mga kapuso medyo matagal pa tayo mag-aabang mag-aantay but nevertheless ang importante mo talaga eh di ba magkaroon tayo ng uh, awareness lalong-lalo na doon sa may mga pre-existing condition katulad na lamang ng mga may sakit po sa puso dahil mas delikado definitely sila na magkaroon ng COVID-19. Doc, paki-explain naman sa amin bakit nga ba? Kung kayo kasi ay meron ng pre-existing na condition tulad ng high blood, ng sakit sa puso o iba pang mga chronic diseases kon, uh, ang isang epekto nito yung sa immune system natin nawawala ng regulasyon uh, yung uh, ating immune system at dahil doon, isa sa mga epekto nitong COVID-19 na kitaan nila, nagkakos ito ng arrhythmia. No? So, uh, kasi isang epekto nga is uh, nawawala o nababawasan ng gusto yung potassium level. No? Pag nabumaba kasi ng gusto yung potassium level ng, sa ating katawan, lalo na pag kayo ay may sakit sa puso, talaga magpe-predispose po kayo na magkaroon ng arrhythmia o yung irregularidad sa tibok ng puso ninyo. Problema ko minsan, pag nawala yung rhythm ng puso natin, meron tayong mga tinatawag na fatal arrhythmia. So kaya, delikado yun. Lalo na doon sa mga may pre-existing ng sakit sa puso. Oo, at uh, sinabayan pa nga daw, di ba, Doc? Siyempre, di ba, kapag may COVID-19, hirap ka na talagang makahinga, hmm. di ba? Lalo na doon sa mga severe cases. Kaya alamin na po natin, mga kapuso, ano nga ba ang implikasyon kapag tayo ho ay may sakit sa puso, at magkaroon tayo ng COVID-19. Narito po ang ilan sa mga titan. Ang 30 anyos na si Denise, labing dalawang taon na raw na dinidibdib ang kanyang sakit sa puso. Pero hindi siya basta broken-hearted lang. Si Denise kasi ay may hypertrophic cardiomyopathy, isang uri ng heart disease kung saan kumakapal ang mismong puso. Namanan niya raw ito sa kanyang ama na binawian ang buhay dahil din sa naturang sakit. Nung 18 po ako, parang naka-experience po ako ng ano, ng parang mag-faint, tapos po chest pains, ganun. So since may history po kami sa family, pinacheck po ako ng mother ko po. Tapos yun po, nalaman din po na mayroon din po ako ng disease na meron sila. So continuous na po yung ano po, yung chest pains, ganun, hingal, ganun po. Kaya nang kumalat ang COVID-19 virus sa bansa, lalong kumabog ang dibdib ni Denise sa takot para sa kanyang buhay. Ang mga may sakit sa puso kasi tulad niya, lubhang delikado sa COVID-19. Nung wala pa nga po nung virus, everyday na po ako may fear o no? trauma ng death. Na baka mamaya pag may naramdaman ako, may mangyayari sa akin. Aware nga po ako ng comorbidity yung may mga heart problems ko. Tapos po, a member of the family po, nahawa po kasi ako sa ano sa sa virus ko. Gumuho po yung, ano, yung mundo ko. Sabi ko baka mamatay na ganun. Kasi po yung mga napapanood ko po ay nababasa. Parang bihira lang po yung nakaka-survive with comorbidity ko. Symptomatic si Denise. Nakarana siya ng mga simptomas. I had a fever po, tapos chest pains. Kaya hindi ko naman po in-expect na virus na siya. Tapos nawala na po ako ng pang-amoy ng panlasa. Dahil sa COVID-19 infection ni Denise, halos isang buwan siyang na home quarantine. I asked my cardiologist po, kung ano po mga pwedeng gawin. Sabi niya po, uh, continuous ko pa rin po yung maintenance plus lots of vitamins po para maka-help po dun sa virus po and also it 
healthy and inadvise din po ako mag-exercise po para po for the heart po. Basta kasi po yung tumama po sa akin ay thank God po hindi naman po malala. Ayon sa pag-aaral ng National Center for Biotechnology Information, tatlong beses na mas malaki ang tsansa na magkaroon ng COVID-19 ang may comorbidity o yung may dati ng sakit tulad ng heart disease. Lumabas din sa pagsusuri ng WHO o World Health Organization sa Pilipinas sa isang daan anib na put tatlong pasyenteng namatay sa COVID-19 noong Abril, mahigit 66% ito ay may comorbidity, kabilang ang mga pasyenteng may sakit sa puso. Dati, pag nagkaroon ng COVID, kaagad tinitinan ng lungs. Ngayon, kasi parang 8 months na tayo into COVID, nakikita na karaniwan na na-admit sa mga ICU, lalo na yung mga malupa na cases, lalo na yung talagang namamatay. Nakikita nila na may underlying cardiovascular condition pala sila. So, ang presentation ng, ng effect ng virus sa heart, iba-iba. Pero parehal lang yung naisip namin na pinanggalingan. The inflammation causes dysfunction sa mga cells, okay? Nagkakaroon ng clotting, increased clotting. Yung inflammation plus yung tendency to clot, malaking epekto yan sa heart. Nasa sa pull down ng virus, lalo na yung mga may mahinang puso. Magdidepende lang yun kung mild, moderate, severe ba ang dating, no? Depende sa amount of virus na, na nasasakop mo na, na kuha mo. Pero yung diferensya, Actually, doon na pag naging malubha na dahil yung puso ay natatamaan. So, mag-iiba. Pag yung puso mo, borderline na nga yung function, natamaan pa siya ng, ng virus, pwede magka-heart failure. Doble rin daw ang bagsik ng virus kung ang tatamaan ito. Bukod sa may sakit na sa puso, senior citizen pa, tulad ni Nanay Nene, 67 anyos. Dalawang taon na mula nang ma-diagnose sa mayroong arrhythmia o irregular ang pagtibok ng puso ni Nanay Nene. Kwento ng anak niyang si Charmaine, nitong Agosto, mas namiligro ang buhay ni Nanay Nene dahil sa nagpositibo rin ito sa COVID-19. May tindahan kami, tapos siya kasi nag-aayos ng mga pera noon. So, feeling din namin, pwedeng ayun yung factor kung bakit, ano, kung bakit siya nagkaroon. Yung sin- sintomas ng itchy cup lang talaga pero napansin talaga namin na sobra siya ng hina. Tapos yung paglalakad niya, medyo nakaslant na siya. So akala namin nun parang na-stroke siya kasi hindi na niya ma-move yung upper body niya. Pero nang tinest ng mga doktor, okay naman. Pagkatapos ng ilang araw na quarantine, ipinasok na si Nanay Nene sa ospital dahil sa labis na panghihina. Kahit kritikal ang kondisyon ni Nanay Nene, lumalaban pa rin siya. Inayaan din po siya ng doktor na ano, ma- mahiga muna siya kasi nga para hindi mag-complicate din yung heart niya na bumilis yung tibok ng puso agad. Ganun. Pero even now and then, binibigyan na po siya ng ano, yung, ano, blood thinner din po. Natural na mababa na ang resistensya ng matatanda. Lalo na kung may dati na itong sakit gaya ng sa puso. Matinding virus at saka mababang resistensya, kaya yun na ngayon, magnified. Kaya ngayon nilalabas yan, be careful, itong mga high-risk groups. The best strategy pa rin is really what is being taught by our government and our Department of Health, no? na preventive talaga is whether you're a child, a youth, or adult, gawin mo talaga yun. Wear a mask in public places, at least socially distanced. Okay, from other people, frequent washing of hands, avoiding crowds ngayon. Sa isang sakit tulad ng COVID-19 na wala pa talagang gamot o bakunang pangontra, ang tanging lunas pa rin ay nasa ating mga kamay at disiplina.